ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సుగంధాభిషేకంలో శోభాయమానంగా సిరుల తల్లి దర్శనం తిరుచానూరు పద్మావతీదేవి ఆలయంలో ముగిసిన వసంతోత్సవం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజావరోహణం సింహవాహనంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అభయ ప్రదానం ఋషికేశ్ ఆంధ్ర ఆశ్రమంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవం వేసవి రద్దీకి అనుగుణంగా తిరుమలలో భక్తులకు మెరుగైన ఏర్పాట్లు సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం ఆదేశాలు సర్వభూపాల వాహన సేవలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరిని దర్శనం నారాయణవనంలో శోభాయమానంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు హరి పట్టపురాణి హరి అంతరంగ అలమేలు మంగమ్మ వసంతోత్సవంలో సుగంధ శోభితంగా మెరిశారు మూడు రోజుల పాటు తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారికి వైభోపేతంగా నిర్వహించిన వసంతోత్సవాలు ఆదివారం ఘనంగా ముగిశాయి చివరి రోజున చక్కని తల్లిని సుగంధభరిత చల్లని సేవలో దర్శించుకున్న భక్తులు పునీతులయ్యారు అనంతరం తిరుచుపై ముగ్ధ మనోహరంగా తిరువీధులు విహరించిన చందన చర్చితకు భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆదివారం వసంతోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు సిరుల తల్లికి నిర్వహించిన వసంతోత్సవాలు భక్త కోటికి ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన ఆదివారం సాయంత్రం అద్భుత నందనవనంలా తీర్చిదిద్దిన శుక్రవారపు తోటలో అమ్మవారికి వసంతోత్సవాన్ని అత్యంత శోభాయమానంగా నిర్వహించారు అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా శుక్రవారపు తోట వద్దకు తీసుకువచ్చి వెంచేపు చేశారు అక్కడ అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగముక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భయత ద్రవ్యాలతో చక్కని తల్లికి చూడచక్కగా నిర్వహించిన వసంతోత్సవాన్ని భక్తులు మనసారా వీక్షించి ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసంతో పరవసులయ్యారు అనంతరం సిరుల తల్లికి తిరుచి సేవను నిర్వహించారు ప్రత్యేక అలంకరణలో ముస్తాబైన పద్మావతి అమ్మవారిని అర్చకులు తిరుచుపై వేంచేపు చేశాక బాజా భజంద్రీల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు ముగ్ధ మనోహరంగా అనుగ్రహిస్తున్న అలమేలు మంగమ్మను మనసారా గాంచి భక్తులు కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ధ్వజావరోహణంతో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ నెల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించింది ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన ఆదివారం సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బంగారు తీర్చుపై కొలు తీరి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాడవీధులు విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు అనంతరం ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద ఉత్సవమూర్తులను వేంచేపు చేశారు ధ్వజస్తంభం వద్ద గరుడ గద్యం చెబుతూ గరుత్మంతునికి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం గరుడ ధ్వజ అవరోహణాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించి మంగళ హారతులు సమర్పించారు స్వస్తి సూక్తంతో స్వామివారి పాదాల చెంత గరుడ ధ్వజ పటాన్ని ఉంచి పూజలు నిర్వహించారు ఆలయంలోని యాగశాలలో వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఉత్తరాఖండ్ ఋషికేశ్ లోని ఆంధ్ర ఆశ్రమంలో కొలువుతీరి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి సింహవాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవపేతంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వంగ శోభితంగా అలంకరించి సింహవాహనంపై ఆశీలను చేశారు బాజా భజంత్రీలు మేళ తాళాల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు భక్తులు సింహవాహనంపై చిద్విలాసంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీనివాసుని సేవించి తన్మయులయ్యారు అలాగే ముందు రోజు సాయంత్రం హంసవాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ఊంజల సేవను నిర్వహించారు ఆ తర్వాత స్వామిని హంసవాహనంపై ఆశీలను చేశారు బాజా భజంత్రీలు మేళ తాళాల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు భక్తులు హంసవాహనంపై చిద్విలాసంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీనివాసుని సేవించి తన్మయులయ్యారు
వేసవిలో రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని శ్రీవారి భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలను కల్పించాలని టిటిడి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సూచించారు ఆదివారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో టిటిడిలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు దివ్య దర్శనం సర్వదర్శనం భక్తులందరికీ అన్నపానీయాలు నిరంతరాయంగా అందజేయాలని ప్రత్యేకంగా మంచినీరు మజ్జిగను అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు తిరుమల మొత్తం పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ అవసరమైన భక్తులకు వైద్యం అందేలా ఏర్పాట్లు ఉండాలని ఆదేశించారు అనంతరం భక్తుల క్యూలైన్లను పరిశీలించి అధికారులకు తగు సూచనలు ఇచ్చారు సర్వదర్శనం క్యూ కాంప్లెక్స్ ను సందర్శించి లడ్డు టోకెన్ల జారీ లగేజీ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి పుష్కరణి జలాల్లో ఉభయ దేవేరులతో కూడి స్వామివారి తెప్పలపై ఆహ్లాదంగా విహరిస్తూ భక్తులను దివ్యంగా కటాక్షించారు అలాగే టిటిడికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న జమ్మలమడుగు నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కల్పవృక్ష వాహన సేవ జరిగింది అన్నమయ్య జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా తాళపాకలో నిర్వహించిన శ్రీవారి ఉంజల సేవ భక్తులను పర్వసులను చేసింది ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన ఈ విశేషాల సమాహారం మీకోసం తిరుమలకు తొలి గడపగా భాసెల్లుతున్న కడప జిల్లా దేవుని కడపలో ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరిగిన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు వేడుకగా ముగిశాయి ఉత్సవాల చివరి రోజున శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని విశేష అలంకరణలో తెప్పలపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు తెప్పలపై ఊరేగుతూ భక్తులకు నేత్రపర్వంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని కనులారా దర్శించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక జమ్మలమడుగులోని శ్రీ నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి కల్వవృక్ష వాహన సేవ రమణీయంగా జరిగింది నిత్య పూజా కైంకర్యాలు ముగిసిన పిదప స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహించారు తమ ఇలవేల్పు నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామిని భక్తులు దర్శించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే రాజంపేట మండలం తాళపాకలో శ్రీమాన్ తాళపాక అన్నమాచార్యుల ఆరు వందల పదకొండవ జయంతి ఉత్సవాలను టిటిడి ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా కడప చెన్నై జాతీయ రహదారికి ప్రక్కనే ఉన్న నూట అడుగుల విగ్రహం వద్ద శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసునికి ఊంజల సేవను రమణీయంగా జరిపారు పరిసర గ్రామాల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి స్వామివారి ఊంజల సేవను కనువారా తిలకించి తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం కీలపట్లలో కొలువైన శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు సూర్యప్రభ చంద్రప్రభ వాహన సేవల్లో మెరిశారు ముందుగా సర్వాంతర్యామి శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారిని ఆదిత్య నారాయణ స్వామిగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన సూర్యప్రభ వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కీలపట్ల గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ఆదిత్య నారాయణ స్వామి అలంకరణలో దర్శనమిచ్చిన శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారిని దర్శించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారు చంద్రప్రభ వాహన సేవలో తిరువీధి విహారం చేశారు అర్చకులు శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారిని చిన్న కృష్ణుడి అలంకారంలో చంద్రప్రభ వాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన సూర్యప్రభ చంద్రప్రభ వాహన సేవల్లో భక్తులు పాల్గొని శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు సర్వభూపాల వాహనంపై విహరిస్తూ శుభాయమానంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా జరిగిన సర్వభూపాల వాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని తరించారు అలాగే జిల్లాలో టిటిడి అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీ కరియ మాణిక్యస్వామి ఆలయంలో గరుడోత్సవం జరిగింది ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారికి జరుగుతున్న వాహన సేవలు భక్తులను తన్మయులను చేస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆదివారం రాత్రి స్వామివారి సర్వభూపాల వాహన సేవ జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ఊయలలో వేంచేపు చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊంజల సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను సర్వభూపాల వాహనంపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు సర్వాభీష్టాలు సిద్ధించు స్వామి అంటూ భక్తులు 
సర్వభూపాల వాహన సేవలు అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని శరణు వేయారు బాజా భజంత్రీల నడుమ సాగిన స్వామివారి వాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని తరించారు అంతకుముందు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు కల్పవృక్ష వాహన సేవలు కటాక్షించారు సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక చిత్తూరు జిల్లా నగరి సమీపంలో టీటీడీ అనుబంధ ఆలయంగా అలరారుతున్న శ్రీ కరియ మాణిక్యస్వామి ఆలయంలో గరుడ సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారిని సుప్రభాత సేవతో మేల్కొల్పి నిత్య పూజా కైంకర్యాలు జరిపారు అనంతరం శ్రీ భూ నీలా సమేత శ్రీ కరియ మాణిక్యస్వామిని చక్కగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను కరుణించారు అడుగడుగున భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయ రానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణ ధ్యేయంగా టీటీడీ నెలకొల్పినదే శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ సత్సంకల్పానికి మీరు చేయుతనిచ్చే అవకాశం పొందండి ఆ గోవిందుని కటాక్షానికి పాత్రను కండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం ఘనంగా జరిగింది భాగ్యనగర వాసులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు అలాగే జిల్లేళ్ల గూడలోని శ్రీ మత్స్య వెంకటేశ్వర ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి నగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో వైశాఖ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక సేవలు భక్తులను పర్వసులను చేశాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ యజ్ఞపవిత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువును ఆగముక్తంగా జరిపారు భక్తులు తమ ఇలవేల్పు శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణాన్ని కనులార తిలకించి భక్తి పర్వశంతో ఓలలాడారు అలాగే జిల్లేలగూడలోని శ్రీ మత్స్య వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి రథోత్సవాన్ని కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివార్లను కొలువు తీర్చి చక్కగా అలంకరించారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి రథం పురవీధుల గుండా ముందుకు సాగింది రథంపై ఉభయ దేవేరి సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు కనులార తిలకించి స్వామి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక బంజారా హిల్స్ హరే కృష్ణ మూమెంట్ ఇస్కాన్ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పల్లకీ సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో పల్లకీపై శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను గజమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి కొలువు తీర్చారు ఆపై భక్తులు హరే కృష్ణ నామస్మరణల నడుమ స్వామివారి పల్లకీ సేవ పురవీధుల గుండా సాగింది భక్తులు పల్లకీ సేవలో పాల్గొని మంగళహారతులు సమర్పించారు పదకవిత పితామహుడు శ్రీ తాళపాక అన్నమాచార్ల జయంతి ఉత్సవాలను హైదరాబాద్ నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అన్నమాచార్య భావన వాహిని ఆధ్వర్యంలో ట్యాంక్ బండుపై ఉన్న అన్నమయ్య విగ్రహానికి పూలమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం డాక్టర్ శోభారాజ్ శిష్య బృందం ట్యాంక్ బండపై అన్నమయ్య సంకీర్తనను ఆలపించారు కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది సీతా సమేత శ్రీ కోదండరామ స్వామివార్లను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు విశ్వక్సేన పూజ రక్షాబంధనం యజ్ఞోపవిత ధారణ కన్యాదానం తదితర వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పిదప స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు కోదండరామస్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి ఆదర్శ దంపతుల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు మండలం పూండి గ్రామం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించింది టీటీడీ కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో కమనీయంగా సాగిన శ్రీనివాస కళ్యాణం భక్తులను తన్మయులను చేసింది ఉత్సవంలో భాగంగా 
శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవ మూర్తులను చూడచక్కగా అలంకరించి శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చక స్వాములు పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగమొక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన కళ్యాణ వేడుకల్లో అశేష భక్తజనం పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు పొందారు నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన కదిరిలోని శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ నారసింహుడి జయంతి ఉత్సవాలు రెండు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి మల్లెపూల ఉత్సవం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా వేకువ జామునే స్వామివారికి మూలమూర్తికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివార్లను విశేషంగా అలంకరించి మల్లెపూల మండపంలో కొల్లు తీర్చి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని కనులారా దర్శించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు అమ్మలగన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక దివ్య కాంతులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది వైశాఖ పున్నమి వేడుకలతో శోభిల్లింది అలాగే కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ప్రత్యేక పూజలతో పరిమళించాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం బెజవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా నగరోత్సవం కన్నుల పండుగగా సాగింది శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి సమేతంగా అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సుందరంగా అలంకరించిన హంసవాహనంపై శ్రీ గంగా దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్లను అర్చక స్వాములు కొలువు తీర్చి విశేష పూజలు చేశారు అనంతరం భక్తుల దైవనామస్మరణల నడుమ అమ్మవారి నగరోత్సవం కన్నుల పండువుగా సాగింది భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు అలాగే మచిలీపట్నంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి విశ్వక్సేనారాధన కంకణధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ కార్తికేయుని కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఇక వేదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించిన వేదికపై కొలువు తీర్చి పలు వైదిక కార్యక్రమాలు జరిపారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన స్వామివారి కళ్యాణ వేడుకలలో భక్తులు పాల్గొని ఆ దేవదేవుని అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్య దైవమైన తూర్పుగోదావరి జిల్లా శ్రీ తలుపులమ్మ లోవలో పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని చండీ హోమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పంటలు సమృద్దిగా పండి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ పౌర్ణమి రోజున ఈ హోమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి గణపతి పూజ మంటపారాధన చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారికి ఊంజల సేవను నయన మనోహరంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు అలాగే తుని మండలం ఎస్ అన్నవరం గ్రామంలో వెలిసిన ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని సుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా సుదర్శన స్వామిని వేదికపై వెంచేపు చేసి ఆపై హోమ పూజలు జరిపారు ఆ తర్వాత గణపతి పూజ మండపారాధనతో పాటు ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించారు వెంకటేశ్వర మాలలు ధరించిన భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని ధరించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆ తర్వాత పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పిదప అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగమోక్తంగా జరిపారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన స్వామివారి కళ్యాణాన్ని భక్తులు తిలకించి తరించారు అలాగే ఏలూరు పడమర వీధిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వైశాఖ కళ్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆ తర్వాత పలు వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి వేద మంత్రోచ్చారణలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు 
నిజామాబాద్ నగరం ఆర్మూర్ రోడ్డులో వెలిసిన శ్రీ రోకడ హనుమాన్ ఆలయంలో వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయ స్వామి వారికి సింధూర సమర్పణ చేసి పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు ఆ తరువాత స్వామివారికి ఆకుపూజ మహాహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామివారిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు భక్తుల జై హనుమాన్ నామస్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమ్రోగింది అలాగే మోపాల్ మండలం బొర్గం గ్రామంలో గల గంగాదేవి ఆలయంలో బోనాల ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు బోనాలను ధరించి పోతురాజుల విన్యాసాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శోభాయాత్రగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని బోనాలను సమర్పించి మొక్కులు తెలియించుకున్నారు నృసింహ జయంతిని ఒంగోలు నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నగరంలోని కేశవస్వామి పేటలో గల శివకేశువుల ప్రాంగణంలో లక్ష్మీ నరసింహునికి ప్రత్యేక పూజా కైంకర్యాలను జరిపారు ఆ తర్వాత స్వామివారి సన్నిధిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుని ఉత్సవమూర్తిని కొలు తీర్చి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా పూర్తి చేశారు ఆపై ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ సుదర్శన నరసింహ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఆలయాల్లో వైశాఖ పౌర్ణమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని పలు ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి నారాయణపేటలోని పురాతన శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో వైశాఖ పౌర్ణమి వేడుకలు ఎంతో వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వేకువజామునే స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి తరువాత పలు రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకొని మంగళహారతులు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్లోని సుభాష్ నగర్లో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజామునే ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపి స్వామిని సింధూరము తమలపాకులతో అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అదేవిధంగా ఆలయంలో సామూహిక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాలను శ్రద్ధాభక్తులతో భక్తులు ఆచరించారు ఇక మహబూబ్ నగర్లోని నల్లరాళ్లగుట్టలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజామునే పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు అనంతరం విశేష పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తీర్థప్రసాదాలు అందుకున్నారు అలాగే తిరుమల దేవుని గుట్ట వద్ద వెలసిన పురాతన తిరుమలనాథ స్వామివారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజామునే పంచామృతాలతో స్వామిని అభిషేకించారు అనంతరం స్వామిని శంకుచక్రాలు పట్టువస్త్రాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని కనులారా దర్శించి మంగళహారతులు సమర్పించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం నర్సంపేటలోని శ్రీ శివాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయంలో నగర సంకీర్తన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హనుమాన్ దీక్ష ధరించిన భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు గర్భాలయంలో కొల్లు తీరిన హనుమంతునికి చందన పూజ ఆకు పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామివారిని ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి జై హనుమాన్ నామస్మరణల నడుమ నగర సంకీర్తనను నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో స్వామిని దర్శించారు అలాగే వరంగల్లోని శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారు మామిడి పళ్ల అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఇందులో భాగంగా ఐదు వందల పదహారు కిలోల మామిడి ఫలాలతో పాటు గజమాలలతో స్వామిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అపురూప అలంకారంలో సిద్దేశ్వరుని దర్శించుకుని లింగాష్టకాన్ని పారాయణం చేసి తరించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో తాళపాక అన్నమాచార్ల వారి జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం సాయంత్రం మహతి కళాక్షేత్రంలో మచిలీపట్నంకు చెందిన శ్రీమతి కొడవంటి జయలక్ష్మి బృందం ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం తిరునగరి వాసులను విశేషంగా అలరించింది 
అలాగే అన్నమాచార కళామందిరంలో హైదరాబాద్ కు చెందిన శ్రీమతి జి జానకి బృందం గాత్ర కచేరి రాజమండ్రికి చెందిన వైఎస్విఎంఎన్ఎస్ శర్మ బృందం ఈల పాటలు వీక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనభై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ